走啦，嗯，慢走，拜拜。陆总，哎，真的是你，你还记得我吗？我是咱们上次合作项目的负责人。你是 M Y 集团的设计总监，那我请你吃个饭吧。啊，我女朋友夏东东在你公司，麻烦你平时帮我照顾一下。啊谁是夏东东？我是，都来了几个月了，这几图还画成这样子。今天晚上再做五百，什么时候做完，什么时候下班？我觉得还是第一版比较好。你改回来吧。这次的客户要求在外地谈合作，你收拾一下过去吧。我一个人去啊？不然呢？全公司陪你去，你负责的项目你不去？是。项目方案我改了，设计图纸也在里面。你看一下，还有什么问题吗？可以了。谁呀、啊？站长，你怎么来了？今天七夕，我想当面把礼物送给我女朋友啊。怎么了？心情不好？我的项目图纸不见了，可是明天客户，你说怎么办呀？先进去吧，别担心，我记得家里还有设计图的原稿，我让你去取。明早见客户之前一定送到。怎么头发不吹啊？那个吹风机又重又难吹，噪音还特别大。是这个。夏东东，怎么回事？你知道因为设计图的问题导致公司损失多大吗？我还想问问你呢，我的设计图纸只有你碰过，为什么我的设计图会不见？你自己的东西还好意思问我？像你这种人，公司不需要，我滚我滚出去。你怎么来了？像你这样的花瓶，惹了事儿也只会找男朋友来解决、啊。你，东东的图纸为什么会出现在你办公室？而且，你怎么知道这次项目会失败？我猜的，这图纸说不定就是他故意放到我办公室陷害我。你办公室有监控？我办公室的监控坏了。你身为总监，应该是员工的表率，而不是嫉妒陷害优秀的员工。自己去人事办离职吧。东东，从今天起。你就是新的总经理。嗯。吃饭了。我马上，你先吃吧。我把菜刀弄完再吃。你先吃饭吧，到时候胃又不舒服了。你快去吃饭，还差排版是吧？我帮你。好了。哇，终于弄完了，还好有你。把这个项目弄完之后，请你吃大餐。嗯。如果上天有旨意，我想那一定是你。当慌乱的心慢慢平静，当你看着我眼睛，想还留。壮壮，你和东东年纪也不小了，打算什么时候结婚呀？快了，妈。妈年纪大了，还等着你们啊，给我生个大孙子呢。我们结婚吧。我们分手吧。你说什么？公司有几出过深造的名额，要去三年。一定要去吗？也没事，等你回来我们再结婚，或者我们可以先订婚。我跟你说过，在我成立家庭之前，我想看看自己能到哪个高度。我不想一直待在一个地方，这个过程
，可能不止三年。那要多久？你给我一个时间吧。我不知道，所以我没办法让你一直等我，这对你不公平。豆豆。壮壮，你怎么会来？我来送送你，这给你买的你最爱喝的茶包，还有蒸汽眼罩和安眠香薰，你睡眠不好，到那边少喝。哦，还有这个美白精华，也给你多带几瓶。去到国外怕你用那些不用，习惯，你一换季啊，你皮肤就很容易敏感，用这个会好起些。一路顺。夏总，中国的客户到了，让他进来。在爱的回味，写有趣的回，相见天会惊，心会暖，阳光在手指间。你喜欢你老板，那就追啊！但是我觉得。他喜欢他秘书。嗯，你想追人家，直接问他喜欢什么不就行了？穆总，你找我。呃，你喜欢什么？啊？哦，我的意思是，女生都喜欢什么？我想知道一些，你告诉我。哦，女生喜欢去花市场买些喜欢去夜市吃一点好吃的，涂鸦全打卡，放松心情。涂鸦吗？穆总，你是想追陈秘书吗？原来穆总喜欢我。我、啊、怎么喜欢你啊？你刚刚说什么？没什么。秦秘书，穆总要追你，以后你就是老板娘了。快去快去，这杯是给你的。穆总，你怎么知道我喜欢喝这家奶茶？这么多我也喝不完啊，剩下的你拿去跟大伙分了吧，就说是我和穆总请的。哦。哎，谢谢穆总啊。最近大家项目完成的不错，明天我决定带大家出去玩一天。谢谢穆总，谢谢穆总。哎，陈秘书，我刚看到穆总后备箱有玫瑰花，我觉得他今天肯定要跟你表白。哎呀，别乱说，我还没想好答不答应。我过去。哦，来了来了，要表白了。我不太会说话，也不太会追女孩子。你既然说喜欢去涂鸦墙打卡，所以我特意找了这个地方。你喜欢吗？那你之前问女生喜欢什么，是想追我？嗯、所以。你愿意做我女朋友吗？世界不去担心的太远，不计划太多，反而能勇敢冒险。豆豆，我喜欢你，能做我女朋友吗？穆总，我配不上你。谢谢你送我回家，我先走了。我哪儿比不上他？他感冒了？我也不知道，最近嗓子有点不舒服，头也昏昏沉沉的。也没发烧啊！你说现在天气这么热，我在家老是开空调，我家空调吹久了老是有股怪味，那可能就是空调病了。那也不能不吹空调。你在干什么？不好好打扫，在这偷懒。主管，我清洁都做好了，女儿这几天嗓子不舒服，我给她炖了雪梨糕。夏东东是你女儿？是啊，夏东东。你这样的家庭还想攀上穆总？看我怎么收拾你！大家最近业绩不错啊，公司给大家送消暑福利空调，我安排了几个师傅，下班之后啊就会去给大家安上。穆总，你的那台送货车辆不够，最近放我车上，我给你送过去。谢谢穆总。妈，你怎么用手剪啊？旁边不是有扫帚吗？最近公司好多工具不是丢了就是坏了，花了不少钱。现在使用工具啊，要提前三天申请，用个扫帚还要提前三天申请。
规矩是我定的，你不想干可以滚。妈，你去休息，我来收拾。穆总，您来了。怎么回事？啊、哦，这个保洁是东东的妈妈，她不小心把垃圾撒了。东东啊，也挺孝顺的，放着自己的工作不管，在这帮自己妈妈打扫呢。我再给你一次机会，这是金子。是我弄的又怎么样？保洁不就是干这个的吗？我不扔垃圾，她连工作都没有。尊重他人劳动成果都不懂吗？公司不需要像你这样，你被开除了。阿姨，擦手来。嗯